Tadi kita dah nampak bahawa de, uh, Maksudnya sekarang P53 ini merupakan break uh, Yang akan menghalang DNA uh, uh, Yang akan menghalang sel daripada continue G1 kepada S If let's say adanya DNA damage Sebab apa if ada DNA damage Maka adanya P53 Bila ada P53 is produce CDK will be inhibited CDK ni kita tahulah dia akan promote Uh, G1 kepada S but then disebabkan uh, P53 ada CDK ni walaupun CDK ni ada tetapi activity dia inhibited maka saya cycle does not continue only after DNA is repaired kalau dia tak repair barulah dia akan masuk G0 dan tidak akan ada cell cycle so apa yang berlaku adalah macam mana dia boleh lead to cancer aja. macam mana boleh lead to cancer dia lead, lead to cancer apabila Adanya P53 gene itu dia defect. Okay, adanya loss of function mutation ataupun defective P53 gene menyebabkan P53 uh, dia tidak boleh function. Bila P53 tak boleh function, maksudnya walaupun ada DNA damage, cell cycle akan terus continue. Okay, in this case, ketia, uh, ketiadaan P53 ataupun P53 yang uh, cacat, okay, Uh, dia tidak boleh break, okay? dia tidak boleh menghalang cell cycle. Okay? Even though ada DNA damage, cell cycle akan tetap continue. Dan, uh, maksudnya sekarang, even ada DNA is damaged, CDK remain active. Okay? CDK ini dia tetap aktif, dia akan tetap promote cell division disebabkan dia tidak ada apa orang yang nak menghalang. Okay? Kalau macam awak lah, okay? uh, saya kata jangan couple, jangan couple. So, awak couple tak? Tak. Tetapi bila tiada saya, tiada orang nak menghalang awak daripada couple, Uh, boleh tak awak couple? Yes, awak boleh couple. Itu konsep dia. Bila tak ada P53, CDK akan sentiasa aktif dan sentiasa ada. Walaupun DNA is damaged, okay, dia tetap akan undergo cell division. Means that cell cycle is not inhibited. Tak boleh. Okay, cell cycle ni kena dijaga. Kalau dia tidak jaga, apa yang berlaku akan adanya continuous division of cells. Hence, dia akan boleh menyebabkan cancer. Ingat cancer apabila cell division Uh, cell divide is more than more than cell death itu adalah konsep cancer okay? so in this case P53 perlu ada, kalau dia tidak ada CDK will remain active, no break on cell cycle, even when DNA is damaged, cell cycle is not inhibited damaged cell will continue to divide and they akan result in cancer itu adalah uh, in term of G1 checkpoints, dan pentingnya G1 checkpoints, what will happen kalau G1 tak ada inilah yang akan berlaku kemudian itu adalah yang pertama. Okey, yang kedua adalah M checkpoint dalam silibus awak. M checkpoint ini dah nama pun M dia berlaku dekat mana? Dekat M phase, dekat metaphase. So dia akan occur dekat metaphase dan also known as spindle checkpoint. Kenapa dia dipanggil spindle checkpoint? Sebab dia nak check a proper attachment uh, of kinetochore microtubule dekat chromosomes. Okey, dia akan pastikan ada dua microtubule attach at both side of the chromosome along the metaphase plate. Ini yang dikatakan M checkpoint. Di mana dia akan make sure akan ada uh, dua belah eh, at both side of uh, chromosome akan attach oleh dua spindle fiber. Kalau let's say hanya ada satu saja yang attach, this one tak attach, M checkpoint ini akan memainkan peranan, dia akan stop. Dia tidak akan, dia akan prevent metaphase it, continue kepada anafis. Anafis itu tidak akan berlaku selagi tidak ada selagi this part yang tidak attach dengan spindle tadi dia akan attach. Only after dia dah attach dua ni dia akan arrange dekat metaphase plate barulah uh, M checkpoint itu dia bagi kebenaran untuk sel itu uh, commit anafis. Itu adalah M checkpoint, okey. Di mana dia akan make sure kinetochromal tubule attach at both side of the chromosome. If tidak attach dia tidak akan continue dengan anafis. Okay. In normal situation, okay, sorry. In normal situation, ini adalah M checkpoint di mana kalau awak tengok gambar raja yang se sebeli, okay, ada dua attachment, uh, both kinetochromal tubule attach dekat dua, to both side of my uh, chromosome. In this case, okay, uh, M checkpoint itu normal lah, normal situation. Bila dia dah, uh, bila dia dah attach at both side, semua dah um, berbaris dekat metaphase split, barulah akan ada adanya anafis. Okay, barulah akan adanya anafis. But sekiranya dia tak attach, tidak akan ada anafis. Inilah M checkpoint. Dia akan uh, berhenti di situ. Okay. Dan eventually, apa yang berlaku adalah habis saja anafis, maka dia akan menghasilkan dua daughter cell. Dan kalau awak perasan, apa kepentingannya, dia akan memastikan setiap daughter cell itu akan ada copy. The same copy of chromosome. Hanya ada satu saja copy of chromosome. Contohnya adalah this chromosome yang warna hitam ni. Dekat satu cell akan ada satu chromosome hitam. 
satu sel akan ada kromosom biru. Okay? Dia tidak boleh satu sel itu ada lebih. Di, itu yang berlaku dekat dalam kanser. Okay? Lagi sekali, maksudnya sekarang kalau uh, if spindle properly attached to the kromosom, sekiranya spindle itu properly attached dekat kromosom, sel will enter anaphase, sel cycle akan continue, Dua daughter cell with equal number of chromosome akan dihasilkan. Kita okay, tambah sini. Two daughter cell with equal number of chromosome will be produced. But then, if spindle is not properly attached to chromosome, cell will not enter anaphase. Adakah cell cycle akan continue? Tidak. Okay, selagi dia tak attach dua-dua, cell cycle tidak akan continue, tidak akan ada anaphase dan tidak akan ada cell division. Itu kalau in normal cell situation. Okay. Okay, in each cell, only certain, uh, itu adalah in normal situation. Dan daripada mana datangnya kanser, you kena faham, okay, dekat kromosom ini, ia boleh jadi positive regulator gene. Okay, maksudnya gene yang akan promote cell division. Okay, itu konsep dia. Okay, in normal situation, okay, in each cell, hanya ada only a certain copy of positive regulator genes are needed. Okay, dalam satu cell, hanya ada sebilangan kopi saja positif regulator gen ni yang diperlukan. Sebab apa? Ingat, positif regulator promote cell division. Maksudnya, dalam sel itu cannot have banyak-banyak positif regulator. Sebab kalau banyak positif regulator, lagi banyak cell division, more cell division than the cell death, maka dia akan become cancer. Okay, that's why dalam sel kita hanya ada certain saja yang diperlukan. Tak boleh lebih. Okay, a cell cannot have copy, cannot have extra copy of this positive regulator gene. Sebab apa? Otherwise, sekiranya sel itu ada extra copy, sel itu akan ada two times more ability to divide. Ia akan ada have more ability to divide. Maksudnya akan ada two times more cell division. Maka akan ada lebih banyak sel yang dihasilkan. In eventually, dia akan lead to cancer. Itu adalah in normal cell situation. Daripada mana datangnya M? Uh, M checkpoint, sekarang kita discuss So inilah contohnya You bayangkan let's say yang uh, kromosom biru ini Dia ada bawa satu kopi Dia ada bawa ada positive regulator gene Yang akan promote cell division okay? Let's say we have a positive regulator gene On a blue kromosom Here, spindle attached to both side of the kromosom okay? Here you boleh nampak Spindle dia akan attach dekat both side of kromosoms Which allow kromosom to be separated normally Eventually, bila dah uh, bila adanya um, spindle attached at both side of the kromosom, kiri dan kanan, maksudnya sekarang adanya proper cell division, you boleh nampak eventually what happen is that uh, anaphase itu akan berlaku. Bila anaphase berlaku, dia akan menghasilkan satu daughter kromosom yang ada satu copy of positive regulator gene dan satu lagi yang akan ada satu, satu daughter cell yang ada positive regulator gene. Maksudnya sekarang, Eventually, each daughter cell have one copy of positive regulator gene that promote cell division. Since each daughter has a normal number of positive regulator gene yang promote cell division, maksudnya this daughter cell akan divide normally ataupun at normal rate. Sebab apa dia ada bilangan positive regulator gene yang diperlukan yang normal. Okay? But what happens sekiranya M checkpoint yang dekat sini tiada. Bila M checkpoint Tiada what happen. Okay. Sebagai contoh, loss of M checkpoints akan lead to cancer. Ini yang berlaku. Okay. Dia adanya failure of M checkpoints. Maksudnya, kalau kita tengok ini, kita tetap akan ada positive regulator gene. Okay. Ingat yang biru ni dia ada positive regulator gene yang akan promote cell division. Somehow, dekat sini, you boleh nampak, dekat sini, tiada attachment of the spindle dekat this side of chromosomes. Mitotic spindle ada tetapi dia tak attach. Only one mitotic spindle ataupun spindle fiber attached to one side of chromosome. Dia attach dekat tepi ini sahaja. What happen ialah sepatutnya in normal cell situation, in normal cell situation, M checkpoint ni dia akan menghalang ia daripada divide sampai uh, spindle fiber ni attach dekat sini. Tetapi bila M checkpoint itu tak ada, ada tak orang yang nak kawal silia perkara ini? Tidak. Okay. Bila M checkpoint tiada, this cells, okay, this chromosome, sorry, dia akan undergo anaphase, okay. Bila dia undergo anaphase, apa yang berlaku adalah, you boleh nampak at this side of chrom, at this side of daughter cell, dia bawa dua-dua copy of, dua-dua uh, copy of this chromosome, okay, dua-dua copy of the gene, dan eventually anaphase berlaku, 
what happen ialah kita akan ada cells yang one daughter cell tiada positive regulator genes tetapi ada satu daughter cell yang ada berapa now dia ada dua positive regulator genes normal tak normal tidak okey because in one cell hanya perlu ada let's say satu kopi saja but now dia ada dua kopi of uh, positive regulator genes okey only one macam spinal attached to one cell chromosome anaphase continue to occur disebabkan apa no m checkpoints and the failure of m checkpoints okey sepatutnya dia stop and arrested sampai last spinal attached but then dia tidak but eventually apa yang dihasilkan adalah eventually one daughter cell will have extra copy of positive regulator gene maksudnya bila ada bila ada dia ada dua um, dua kelebihan patutnya dia ada satu kelebihan now dia ada dua kelebihan maksudnya dia lagi divide more means that this daughter cell has extra ability to divide bila dia ada extra ability to divide what will happen hence dia boleh divide uncontrollably, uncontrollably maka dia boleh menyebabkan kanser. So ini yang ini yang berlaku sekiranya M checkpoint hilang menjadi malang apabila yang divide itu yang uh, aggregate abnormally itu adalah the one yang promote cell division. If this cell survive, now you boleh nampak dia ada dua uh, gene yang boleh promote cell division. This cell dia ada kelebihan lebih okay, untuk divide more than the normal one. Kalau saya rewind balik, okay, in, kalau in normal cell situation sepatutnya satu Barulah satu akan divide let's say normally. Now dia ada dua pula uh, this gene. Maka dia akan ada dua kali ganda lagi hebat. Dia akan ada dua kali ganda kelebihan untuk divide. Maksudnya sel yang dia akan dihasilkan lebih banyak. So dia akan boleh menyebabkan cancer. Sebab cancer ni apa? Uncontrollable cell division. Okay hence dia akan become cancerous. Inilah yang dicontohnya. Sepatutnya. Okay sepatutnya so adanya uh, apa ni? Cell division. Tetapi uh, patut adanya attachment, somehow this microtubule dia tidak attach. Bila dia tidak attach, dia tarik dia dua kromosom ni ke kiri. Now eventually this daughter cell, dia akan ada dua copy of uh, this positive regulator gene dan menyebabkan eventually dia akan become can cancerous lah. Ini dipanggil non-distunction lah. Okay, abnormal uh, aggregation of chromosome. So ini adalah kesimpulan. In normal cell situation, checkpoints akan present. Condition of DNA is checked. Ini adalah G1 checkpoint. Untuk M checkpoint, attachment of spindle uh, to chromosome is checked which is uh, tadi G1 checkpoint. Ini M checkpoint. Sekiranya check normal cell division. Tetapi in cancer cell situation, checkpoint itu tiada. Maka tidak adanya, uh, kalau contohnya adalah check, uh, G1 checkpoint itu tiada. Condition of DNA itu tidak di check. So DNA itu dia terus divide. Uh, uh, sorry, dia set itu terus divide. Manakala, kalau M checkpoint itu tiada pula, tak ada yang nak uh, melihat sama ada kromosom tu ada extra copy or not. Okay, the attachment of spindle to chromosome is not check. Malangnya pula kalau yang uh, yang the cell yang ada satu copy, yang extra copy tu adalah positive regulator gene, maka cell itu ada extra ability to divide dan dia akan lead to abnormal cell division and eventually dia akan boleh menyebabkan cancer. So, itu adalah macam secara mudahnya, simple, Uh, dia lebih kompleks sebenarnya secara mudahnya macam mana cell cycle and cancer itu ber, berlaku. Okay kelas, uh, itu sahaja untuk uh, extra explanation dan uh, kita akan jumpa di dalam kelas tutorial. Thank you kelas.